इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकेबलरी यानी इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स अल्फाज मीनिंग्स उनके मानी एंड सेंटेंसेस और उनके जुमले तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं पहला लफ्ज़ है कॉन्क कॉन्क मीनिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस टू टेक लेना कंट्रोल कब्जा ऑफ अ प्लेस किसी जगह का टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस का मतलब हुआ किसी जगह पर कब्जा करना अब हम कॉन्कर को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए इसको एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं द किंग कॉन्कर द एनिमीज लैंड विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग आर्मी द किंग बादशाह कॉन्कर्ड कब्जा कर लिया द एनिमीज लैंड यानी दुश्मन का इलाका यहाँ पे एनिमीज के साथ पोस्ट ऑफी एस का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है दुश्मन का विद द हेल्प मदद के साथ ऑफ हिज उसकी स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्मी फौज द किंग कॉन्कर द एनिमीज लैंड विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग आर्मी यानी बादशाह ने अपनी मजबूत फौज की मदद से अपने दुश्मन के इलाके पर कब्जा कर लिया अगला लफ्ज़ है सबर्ब सबर्ब मीनिंग एरिया ऑन द एज ऑफ द सिटी एरिया इलाका ऑन द एज किनारे पर ऑफ द सिटी शहर के सबर्ब कहते हैं शहर के इर्द गिर्द या फिर आसपास के इलाके को सबर्ब का एक जुमला देख लेते हैं ही लिवस इन द सबर्ब ऑफ कराची He lives वो रहता है इन द सबर्ब आस पास के इलाके में ऑफ कराची कराची शहर के ही लिवस इन द सबर्ब ऑफ कराची वो कराची शहर के इर्द गिर्द के इलाके में रहता है अगला लफ्ज़ है astonishing astonishing meaning extremely surprising extremely बहुत ज़्यादा surprising हैरान कर देने वाला तो astonishing कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान कन चीज़ को जुमले में एस्टोनिशिंग का इस्तेमाल देख लेते हैं हिज स्ट्रेंज बिहेवियर वॉज एस्टोनिशिंग फॉर ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स हिज उसका स्ट्रेंज अजीब बिहेवियर रवैया वॉज था एस्टोनिशिंग हैरान कन फॉर ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स उसके तमाम दोस्तों के लिए हिज स्ट्रेंज बिहेवियर वॉज एस्टोनिशिंग फॉर ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी उसका अजीब रवैया उसके तमाम दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कन था अगला लफ्ज़ है एक्सक्विजिट एक्सक्विजिट मीनिंग वेरी ब्यूटिफुल एक्सक्विजिट का मीनिंग होता है बहुत ही खूबसूरत या शानदार जुमले में इस्तेमाल देख लेते हैं हर वेडिंग ड्रेस वॉज एब्सोलूटली एक्सक्विजिट हर उसका वेडिंग ड्रेस शादी का जोड़ा वॉज था एब्सोलूटली एक्सक्विजिट नहायत शानदार हर वेडिंग ड्रेस वॉज एब्सोलूटली एक्सक्विजिट उसका शादी का जोड़ा नहायत शानदार था अगला लफ्ज़ है स्कल्पचर स्कल्पचर मीनिंग अ स्टैचू मेड ऑफ क्ले वुड और स्टोन अ स्टैचू एक मुजस्मा मेड बना हुआ ऑफ क्ले मट्टी से वुड लकड़ी और स्टोन या फिर पत्थर अ स्टैचू मेड ऑफ क्ले वुड और स्टोन स्कल्पचर कहते हैं एक ऐसे मुजस्मे को जो कि मट्टी लकड़ी या फिर पत्थर से बना हुआ हो स्कल्पचर का सेंटेंस है हिज स्कल्पचर ऑफ अ हॉर्स वॉन फर्स्ट प्राइज हिज उसका स्कल्पचर मुजस्मा ऑफ अ हॉर्स एक घोड़े का वॉन जीता फर्स्ट पहला प्राइज इनाम हिज स्कल्पचर ऑफ अ हॉर्स वॉन फर्स्ट प्राइज यानी उसके घोड़े के मुजस्मे ने पहला इनाम जीता अगला लफ्ज़ है वर्थ सींग वर्थ सींग मीनिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट टू सी समथिंग कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी टू सी देखने के लिए तो वर्थ सींग कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो देखने के काबिल होती है वर्थ सींग का इस्तेमाल हम ज़्यादातर तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारी आँखों को अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि दूसरे भी उसको देखें तो तब हम कहते हैं कि दिस थिंग इज़ वर्थ सींग यानी ये चीज़ देखने के काबिल है मिसाल के तौर पर द फिल्म इज़ वर्थ सींग द फिल्म इज़ फिल्म है वर्थ सींग देखने के काबिल यानी फिल्म देखने के काबिल है अगला लफ्ज़ है सफरिंग सफरिंग मीनिंग फीलिंग पेन और ट्रबल 
फीलिंग महसूस करना पेन तकलीफ और या ट्रबल मुसीबत तो सफरिंग का मतलब है मुसीबत या फिर तकलीफ महसूस करना मिसाल के तौर पर सफरिंग का एक सेंटेंस देख लेते हैं शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर शी वो इज है सफरिंग तकलीफ में फ्रॉम फीवर बुखार से तो इस जुमले का मतलब हुआ कि वो बुखार की वजह से तकलीफ में है अगला लफ्ज है कमांड कमांड मीनिंग ऑर्डर तो कमांड का मतलब होता है हुक्म कमांड का इस्तेमाल जुमले में देख लेते हैं द आर्मी इज अंडर द किंग्स कमांड द आर्मी फौज इज अंडर मातहत है या नीचे है द किंग्स यहाँ पे किंग के साथ पोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है बादशाह की कमांड हुक्म द आर्मी इज अंडर द किंग्स कमांड यानी फौज बादशाह के हुक्म के मातहत है अगला लफ्ज है इन्फेंट इन्फेंट मीनिंग अ वेरी यंग चाइल्ड अ वेरी एक बहुत यंग छोटा चाइल्ड बच्चा तो इन्फेंट कहते हैं एक बहुत ही छोटे बच्चे को सेंटेंस में इन्फेंट का इस्तेमाल देख लेते हैं शी गॉट सीरियसली इल वेन शी वॉज एन इन्फेंट शी गॉट यहाँ पे इसका मतलब है कि वो हो गई सीरियसली इल बहुत ज्यादा बीमार वेन जब शी वॉज वो थी एन इन्फेंट एक छोटी बच्ची शी गॉट सीरियसली इल वेन शी वॉज एन इन्फेंट यानी जब वो छोटी बच्ची थी तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी एक बार फिर से इस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इन्फेंट इन्फेंट अगला लफ्ज है ट्रेम्बल ट्रेम्बल मीनिंग टू शेक और टू शिवर तो ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना अब हम इस लफ्ज का इस्तेमाल एक जुमले में देख लेते हैं ही स्टार्टेड टू ट्रेम्बल विद फियर वेन ही सॉ द माई टी बेयर ही स्टार्टेड वो शुरू हो गया टू ट्रेम्बल कांपना विद फियर खौफ के साथ वेन जब ही सॉ उसने देखा द माइटी एक बहुत बड़ा बेयर भालू ही स्टार्टेड टू ट्रेम्बल विद फेयर वेन ही सॉ द माइटी बेयर यानी जब उसने एक बहुत बड़ा भालू देखा तो वो खौफ से कांपने लग गया अगला लफ्ज है रेन रेन इसमें जी साइलेंट होता है मीनिंग देख लेते हैं रूल ऑफ अ किंग और क्वीन रूल हुक्मरानी ऑफ अ किंग एक बादशाह की और या क्वीन मलका रूल ऑफ अ किंग और क्वीन तो रेन का मतलब होता है किसी बादशाह या मलका की हुक्मरानी या फिर दूसरे लफ्जों में बादशाह का दौर भी कहा जा सकता है सेंटेंस देख लेते हैं द किंग हैज रेन्ड ओवर द कंट्री फॉर मैनी ईयर्स द किंग बादशाह हैज रेन्ड हुक्मरानी की है ओवर द कंट्री मुल्क पर फॉर मैनी ईयर्स बहुत सालों तक द किंग हैज रेन्ड ओवर द कंट्री फॉर मैनी ईयर्स यानी बादशाह ने बहुत सालों तक मुल्क पर हुक्मरानी की या फिर बादशाह ने अपना राज चलाया अगला लफ्ज है संड्रस संड्रस मीनिंग वेरी लाउड वेरी बहुत लाउड ऊंचा संड्रस कहते हैं किसी ऐसी आवाज को जो बहुत ऊंची या फिर गरजदार हो संड्रस को अब एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं द लायन रोड इन अ संड्रस वॉइस द लायन यानी शेर रोड धाड़ा इन अ संड्रस वॉइस एक गरजदार आवाज में द लायन रोड इन अ संड्रस वॉइस यानी शेर गरजदार आवाज में धाड़ा तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए अल्फाज उनके मानी और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए